بینندگان گرامی اینک شما را دعوت می نماییم و تماشای تصاویر که از مراسم ازاداری و ودا با پیکر بیجان محترم دکتر اناهیتا را قبضاد دهیه گردیده است روح شاد یادش گرامی با
به نمایندگی از کمیسیون تدارک و برگزاری این مراسم خیر مقدم می کنیم و قدر از همه غمشریکی و تسلیت خود را به مناسبت درگذشت این زن اتصال و بشر دوست مبارز نسلوی پشور و تنپرست و ترقیقای پرشور و چهره درخشان جنبش ملی دموکراتیک ترقیقانه و دادخانه و پرچمدار نرزت ازاد بخش زنان افغانستان با فامیل محترمشان و شما حضار گرامی رفقا و دوستان تقدیم می دارم و روحش را شاد و یادش را گرامی می دارم با اجازه شما مراسم ویدایه به زندیات را به زندیات دکتر سیمان ایتای را تکزاد و آیات قرآن مجید که توسط قاری سلیمان تلاوت می شود آغاز می کنیم بسم الله الرحمن الرحیم اقسم به هذا البلد و ان
و ترقی پسند در یک جامعه مرسالا نخستین صدا و سهم و نقش یک زن صدا و سهم و نقش دکتر تنایت های راتبزاد و در جمع رهبری مردانه یک جدیان سیاسی عدالت خواه از زن افغانستان نمایندگی کرد و نه تنها از زن افغانستان نمایندگی کرد بلکه به مسابقه یک انسان جامعه افغانستان نقش خود در رفع ظلم و بیعدالتی ادا کرد زمان افغانستان و امو شناخت را که امروز ما در بحث های انترنیتی همه شاهد بودیم دیدیم که نه تنها پرشبی ها و خلقی ها و چپی های دیروزی از انایت های راتبزاد به یک زن آزاده حرف زدن بلکه با بسیار حرمت و احترام اونهایی که مخالف دیرودش هم بودن این حرمت به جا گذاشتن و نا حضور با احترام بودیم در این محفل فعالان و رهبران برجسته و گرامی سازمان دموکراتیک زمان افغانستان و همچنان شوراهای زنان افغان در خارج کشور در اروپا طوری که شما میبینید تشریف آوردن و این محفل شکوهندی خاص بخشیدن در این بخش از رفیق جمیله بلوشه عضو کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و یکی از بنیانگزاران سازمان دموکراتیک زنان افغانستان و چهره برجسته جنبش زنان افغانستان تقاضا میکنیم که تشریف بیارن و صحبت کنند دوستان و امرسمانه گرامی امروز ما در اینجا جمع آمدیم تا با بانوی از تبار دیگر تبار دادخواهان از تبار ترقیخواهان پشور و از تبار آشقان آزادی و برابری با ایشان پدرون بگویم ما در اینجا گرد آمده ایم تا با زن جسور و آگاه سخنبر برجسته و الهام دهنده و سازمان دهنده توانای جانبش دموکراتیک که زنان افغانستان پیدا کنیم ما در اینجا گرد آمده ایم تا در برابر او سر تکریم فرود آوریم و برایش آرامش جاودان آرزو داریم و یادش را تا زنده ایم با خود زنده نگه داریم به داوری من سهم زنده یاد انابیتا راتبزاد در امر روشنگری و شکلگیری جنبش دادخواهانی و ترقی خواهانی دموکراتیک زنان افغانستان چشمگیر و انکار نکسی است من به مسابه یکی از امرزمان و نزدیکان ای به دو اندیشی اثرگذار و محصر او در جنبش زنان و جامعه افغانستان اشاره کوتاهی دارد. منخوص بای به مسئله زنان و رستن آنان از بند مناسبات جامعه مرسالار و سنتی افغانستان برخورد علمی و تاریخی داشت. دوستان گرامی با درد و دریخ که نویتای راتبزاد دیگر در میان ما نیست اما یادش در زمیر ما زنده و جاوید بود نام و خاطره های شورنگیز وی نقش و تاثیر پیکار وی در جنبش دادخانه مردم ما به ویژه جنبش زمان ماندگار است و کارنامه وی برای نستای جوان سالیان متمادی الهام بخش و ارجمند خواهد بود روانش شاد باد یادش گرون افتخار و 
در فرن ایتا راه بزاد این پچندار جنبش عزیدخانه زنان افغانستان و مردم افغانستان افتخار با به هم رزمان در پرس به نسل از آزدیخوهان در جنبش زنان که پرچم آزادی و برابری زنان افغانستان را در یک جامعه بشدت سنتی برافراشتن اکاف داشتن و کار و پیکار نمودن و اتنون هم در سنگر این مبارزه قهرمانانه و جزورانه قرار دارد افتخار به شما زنان مبارز و تنپرست و ترقیقای افغانستان در این بخش مناسب ویدایت و دکترس عزیز انایتای راتبزاد محترم سوهیرا شیرزه همکار نزدیک زنده یاد زندگی نامه ویره و خانش می دیده در مای اقرب سال 1931 که میلودی تفله در کوه پایه های بلسولی گلدره ولایت کابل دیده بود دنیا می شد و نامش را پنامی تا بزاشتن این تفل نوزاد در یک خانواده اهل نظر و سیاست پا به عرصه وجود گذاشته بود قدر موصفه احمد راتب نام داشت احمد راتب شادروان خوهرزاده محمود ترزی بود موصوف در سیاست های امیر امان الله خان که در راستای انکشاف و ترقی افغانستان قرار داشت فحالانه کوشا و در این را که از افکار وطن پرستانه و انسان دوستیش ناشی می شد سیار تلاش بی دریخ می نمود موصوف که وضویت حیط تدوین نخستین قانون اساسی افغانستان نزده میستسه میلادی را داشت سهم و نقش بارز را در تدوین آن قانون ایفا نمود احمد راتب را روانشاد به هدف نهادینه ساختن پایه های حاکمیت دولت و هاگایی مردم از اهداف دولت جوان امانی به نشر قفتنامه نسیم سهر مبادرت ورسیده و هندیشه های مشروطیت و اصلاح طلبانه آن را در آن جریده باستاق میداد پس از سقوط دولت امانی و به قدرت رسیدن محمد نادرشا که زمامداران آنها ظلم و فساد و رشوخوری را در دستگاه دولت با بیدادگری آغاز نمودن مرحوم احمد راتب در فضای اختناق مخصوصا مدباد دیگر مجال نشر هفتنامه نسیم سهر را نداشت و بخاطر افشای اعمال منفی سلام و عرض ادب به همه شما نخست غم شریکی خدا و تسلیت خدا مناسبت دشت دانی فکر علایتا را بگذارد و خواهر عزیز ما رفیق جمیل عزیزی و پسران شاد پروفیسو عبدالله کاکر و کنشکا کاکر و عزیزان دکتر سپرومان بریالی مریم بریالی و باقی از های خانواده و به شما رفقار عزیز حاضر به این محفل و به تمام شاخه های جنبش ملی و دمزدتی که کشور در داخل و خارج کشور تقدیل می باید رفقای عزیز در وصف بانوی فرحیخته دکتر تنالیتا را تمزا عرفا و جملات بسیار زیبا و کشنگ و زیبنده بیان شد در این چارچوب صحبت کتای من ممکن است تکرار شود ولی اگر تکرار هم نشه حقصد است رفقا رفیق کنای تا را تفزاد با احساس و روان آزاد منشی و تفکر جرف و با بینش وسیع و با بحنا با مطالعه قشربندی های اجتماعی آن زمان و این که زمدکشان کشور به ویژه کشت زن در افعاد گناهون آن در معرض ستم، ظلم، استبدار و بهدمی قرار دارد و تب... رفقا و دوستان عزیز همیشه برای ما مشکل است که در مراسم 
در مصیبت نشان داد آرام بخوا قهرمان ما از اندیشه ها و آرمان های بالای پاس خواهیم داشت و تا آنگاه که سپید دمار آزادی و داد بر پنجره ها ننشیند در این سنگر خواهیم ماند تو آگاه بودی که در دشوارترین روزهای شکست یست رفیقان راستین تو پیکار داد خواهانه را از سر گرفتن و با همان جان بینی فرهیخته که تو داشتی باری دیگر و جنگ سیاهی ها بیبابری ها و پشیمانی ها رفتن تعود انقلابی ما پاور جاست ای بزرگ بانوی تاریخ ما فرداها را برد برد با کیت های چون نام سترده تو باز خواهیم کرد و به خلق روان آزرده بشارت آزاد زیستی و بیروزی خواهیم کرد با روی فاوران که چه خوشی سر زدی اشراق با بر شب و ظلمت گذر زدی بودی تو نور سرخ رهایی و اوج صبح بر شب سرای تیره غم ایوان و پرزدی با واجه های مجدرسان از قیام فج در گوش خامشان سخن بر هنر زدی گفتن بس کنید پیاهوی کوچه ها با بنگ آتشین تو صدا بهش در زدی تا با شود شما و افسون بندگی بر چه رهد گرور عقیقت در زدی تا سرنهی به ضربه استوره های داد تا سرنهی به ضربه استوره های داد بر چند به دست شونه به کامون شرد نام جاگه داری که گفتیم به ترتیب سخنرانی نمایندگان اعضا از رفیق عزیز کاوه کارمل رئیس شورای اروپایی حزب مردم افغانستان تقاضا به عمل می آمد که دستیج تشریف بیارن و بیان خود را ایراد می آمد رفیق کاوه کارمل اولتران دوستان و رفقا امروز با رفیق دکتر خنایتا راتبزا یکی از شخصیت های برجسته سیوسی اجتماعی کشور ما رهبر بزرگ جنبش رهایی زنان افغانستان آموزگار به همتای بهداری سیوسی مردم وطن ما مدام میکنیم در این لحظات دشوار جدایی میخواهم اندو جانکای هم اعضای از مردم افغانستان در اروپا و شورای اروپایی آن را ابراز بکنم با رفتن رفیق را تبزاد یک فصل در تاریخ مبارزه مردم کشور ما برای آزادی، ترقی و عدالت بستا می شود دکتر هنایتا نماد جنبش بیداری و رهای بخش خلق ما او سروت بی بدیل همه مردم افغانستان بود او چهره تعویز نامزی در جنبش ترخیخوای منطقه بود رفیق دکتر هنایتا مبتکر و مجری تلفیق مبارزه رهای بخش زنان و مبارزه آب مردم مردم ما برای عدالت و پیشرفت او برای بسیج تمام انرژی خلاق هم لاهی های اجتماعی هم زنان و همه مردان وطن ما تلاش برسید از رفیق محمد یاسین بیدار معاون رئیس حزب متحد ملی افغانستان تقاضا به عمل می آورد که دستی تشریف بیا و بیانی رفیق بیدار
بسم الله الرحمن الرحیم دوستان رفقان خواهران برادران عزیزان و عزاداران مرکبون های تاراس افزار این مادر معنوی نسل اقلابی افغان امروز با بانوی فریختی افغانستان و مادر معنوی ایمان برای همیشه بدا می کنیم با دکتر راتبزا و با گفته روانشاد امتیاز اصل با دکتر سید مادر بدا می کنیم فیلم کنید این شخصیت و کارنامه های هر شخصیت را باید در پس منظر دوران مطالعه نمونید که آنها در آن تیشتا و پرورش یافتند هیچ شخصیت را نمی توان دو از و در برای دورانش مطالعه نمونید مادر عزیز ما دکتر راتفزاد نیز از این حساب بیرون نمی باشد مادر گران مایه ما دکتر راتفزاد در این را به شکل خستگی ناکازی و با وقت فتروبی بام برداشت ایشان درک می کردن که نسل انسان افغان و خصوص در افغان نجات نمی آورد مگر آن که دست به دست هم بده و خود را در چارچوب یک سازمان متشکر بسازد تشکیل ایسی در کردی خلق افغانستان و سفر از راهندازی سازمان در کردی که زنان افغانستان از همین درک می شامد ایشان در این را گامه های مرد 